、えー、ありがとうございました、えー、このステージを指揮させていただきまして本当にあの、えー、感激と言いますか嬉しい思いでいっぱいですあのパンフレットにも書かせていただきましたけど、えー、私も大学時代はあのグリークラブという男性合唱、えー、同志社の方でしたけれどももう当時からあの、えー、京都産業大学グリークラブの演奏は本当によく聴かせていただいてましたし、えー、その後もですね合唱の活動をしましてから、えー、吉村先生に本当にお世話になりまして、えー、京都でもですねあのアルティホールであのアルティの声楽アンサンブルフェスティバルとか、えー、あの吉村先生があの自分が全部責任を取るから君好きなようにやって、えー、のびのびとあの合唱を、まあ、楽しむような企画をしてくれというふうにおっしゃって、えー、もう、えー、回数を重ねております8回回数を重ねておりますそれからあの京都でも児童合唱団を作りまして「えー、都キッズハーモニー」という児童合唱団も吉村先生はあの名誉顧問という立場で時々練習を見に来ていただいてやっとるかという感じで声をかけていただいて、えー、本当にその引き合わせであのこういうステージに、えー、立てたことをあの嬉しく思います、えー、聞きますとその雪明かりの道は本当に吉村先生の,あのお好きな曲だったというふうにも聞いておりますので、えー、あのその舞台に立たせてもらって、まあ、どこかで聴いておられたかなという気持ちがしております。アンコールでも一つだけですね、私はあの京都会館で、えー、初めて京都産業大学のグリークラブの演奏を聴いたときに、一番高い2階席の後ろぐらいで聴、えー、いていて、そこにすごい綺麗な音が<笑>あの流れてきました、えー、当時、学生指揮者は北田さんだったと思うんですけれども、えー、新見徳秀さんの「鳥が」という曲を。えー、アンコールにあの歌いたいいたと思います、えー、ピアノはもちろん伊吹先生にお世話になりますので伊吹先生お願いします。<笑>